నేను డాక్టర్ శకుంతల ఘోష్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టి అండ్ డిరెక్టర్ శ్రీరామ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ ఈరోజు నేను ఆడినాయిడ్ ఐటిస్ ఆడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ దానికి మేనేజ్మెంట్ దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి దాని గురించి మాట్లాడతాను సో ఆడినాయిడ్ ఐటిస్ ఆడినాయిడ్ ఐటిస్ అంటే ఆడినాయిడ్ టిష్యూలో ఇన్ఫెక్షన్ సో నోస్ బ్యాక్ టైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది గ్లాండ్ని ఆడినాయిడ్ అంటారు అది చాలా పెద్దగా ఉంటే ఒక్కొక్కసారి దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ రిపీటెడ్గా రావచ్చు ఫ్రీక్వెంట్ జలుపు తర్వాత దగ్గు నోట్తో గాలి తీసుకోవటం గుర్క రావటం ముక్కు బ్లాక్ అవ్వటం అండ్ హాస్పిటలైజేషన్ ఫ్రీక్వెంట్ అవ్వటం ఫ్రీక్వెంట్ యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయటం సో మింగటానికి కూడా ఇబ్బంది రావచ్చు అండ్ ఫెయిలియర్ టు థ్రై పూర్ వెయిట్ గెయిన్ ఇట్లాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఏదైనా కనిపించినప్పుడు ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ దగ్గర మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాలి సో ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే నోజ్లో ఎండోస్కోప్ పెట్టి ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఆడ్నాయిడ్ గ్లాండ్ ముక్కు బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ కనపడదు ఎండోస్కోపిక్ నేజల్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఆడ్నాయిడ్స్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఏ సైజ్ ఉంది దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ అది గుర్తించవచ్చు తర్వాత ఒక ఎక్స్రే ఎక్స్రే నేజోఫ్యారింగ్స్ లాట్రల్ వ్యూ ఆ ఎక్స్రే ద్వారా ఆడినాయిడ్ ఏ గ్రేడ్లో ఉంది ఏ స్టేజ్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ వన్ అంటే జస్ట్ కొంచెం ఎన్లార్జ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ ఉంటుంది గ్రేడ్ టూ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ దా సో దాన్ని గ్రేడ్ టూ అంటారు గ్రేడ్ త్రీ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆర్ హైపర్ ట్రోఫీ అండ్ గ్రేడ్ ఫ్రూడ్ అంటే కంప్లీట్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే అడ్నాయిడ్ గ్లాండ్ బాగా హైపర్ ట్రోఫీ ఆర్ బాగా సైజ్ పెద్దగా అయిపోయి నోస్ బ్యాక్ సైడ్ ఎయిర్వే కంప్లీట్ బ్లాక్ అయిపోతే దాన్ని గ్రేడ్ ఫోర్ అడినాయిడ్ హైపర్ ట్రోఫీ అంటాం సో ఏ స్టేజ్ అది గుర్తించవచ్చు సిటీ స్కాన్ చేస్తే కూడా అడ్నాయిడ్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది తర్వాత దాని అసోసియేటెడ్ అయిన సైనోసైటిస్ వేరే ఏమైనా ఫైండింగ్స్ ఉంటే అవి కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇవి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తర్వాత మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఒక కోర్స్ తర్వాత కోల్డ్ మెడికేషన్ యాంటీ హిస్టమీన్స్ తర్వాత ఇంట్రానేజల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్ స్ప్రే అవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం యూజువలీ ఒక వన్ టు టూ మంత్స్ కోర్స్ ఉంటుంది అవి యూజ్ చేస్తే ఒక్కొక్కసారి ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ద్వారా కానీ స్టీరాయిడ్ స్ప్రేస్ అండ్ ఆల్సో అక్యూట్ కండిషన్లో నాజల్ డ్రాప్స్ డీకంజెస్టన్స్ అవి యూజ్ చేస్తే ఒక్కొక్కసారి యాడినాయిడ్స్ శ్రింక్ అవుతుంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తగ్గుత